ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕೇತರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯ ವರ್ಗೋ ಮೇ ತನ್ನಿಗತ್ತಾಂಶದಾಹೃದಿ ಯಸ್ಯ ಮಾಕೃತಿ ಪರ್ಯಂತ ಯತಿರಾಜ ಸರಸ್ವತಿ ತಸ್ಮೈ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ವಿಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನಸ್ವರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ರಾಣನ ಬದ್ಧದೀಕ್ಷ ತಯಾಂದೇಹ ಭ್ರತಾಂ ಶರಣ್ಯಂ ದೇವಂ ಅಯಕ್ರೀವಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳುಡೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯತ್ಲ ವಿವೇಕನ್ ಧ್ಯಾನಂ ಪಣ್ಣುವುದಕ್ಕೆ ಏಟ್ರ ಎಡತ್ತೈ ತೇಡಿಕೊಂಡು ರಥತ್ತಲ್ಲೇ ಚೆಲ್ಲಿಗಿರಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗ ತರ್ಕನ್ ಇರಕಿರಾರ್ ಇಂಕ ಮೇಲೆ ಹಿಮವತ್ ಪರ್ವತ ಅಯೋಧ್ಯ ಮಧುರ ಕಾಶಿ ಪೋಂಡ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಪಾರ್ಥಿವ ಸಲ್ಲಿಂಡು ಅವರ ಅಂದ ಎಂದ ಇಡಗಳ ಅಂದ ಇಡಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಪಡ್ರತಕ್ಕೆ ಏತ್ಮಯಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಪಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಸಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಕಾಶಿ ಕಾಂಚಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಮನಾಕ ಅಂದ ಕಾಶಿ ಕಾಂಚಿ ಅಂತ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರಮೇ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಇಡತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ವೈಕುಂಠ ಸುಧಾರಸಭಗಾಂ ರೋಚೇತ ನೋರೋ ನೋಚೇತ ಸೇನ್ ಚೆಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇಪ್ಡಿ ಎಂಬರಮಾನಯೇ ಧ್ಯಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ತತ್ಪರಮ ಅವರೇ ನೆನಚಿಂದು ಧ್ಯಾನ ಪಡ್ರತಕ್ಕೆ ಏಟ್ರ ಇಡಂ ಮನಸ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿಡಿಪ ಇರಕುಮೋ ಅಂದ ಇಡಂಗಳ ಒಂದು ನಾವು ಇಪ್ಪೋ ತೀರ್ಮಾನ ಪಡೋಣ ಎಂದ ಸುಪ್ರೀಸ್ಕೊಂಡು ಬರ ಅಪ್ಪೋ ವಿಂಧ್ಯಾಟ ವಿಂಧ್ಯಾಟವೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಕ ಇಂದ ಇಡಲ್ಲ ಒರೇ ಕಾಡ ಇರ್ನಂಟಕ್ಕೆ ಒರೇ ಮರುಭೂಮಿಯ ಇರ್ನಂಟಕ್ಕೆ ಅಧಿವನಮಾಗ ಇರ್ನಂಟಕ್ಕೆ ಪಲ ಇಡಗಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಲಮೇ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡಿ ಅವರು ರೊಂಬ ಕಷ್ಟಮಾನ ಅವರ ಇಡ ಇರಕ್ಕೆ ಇಂದ ಇಡತ್ತಲ್ಲ ದಾಂಡಿ ಪೋನಾದ ಉಂಟು ಇಲ್ಲೇನ ಇಲ್ಲೇನು ಸೊಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ರ ಅಪ್ಪ ತರ್ಕನ್ ಸೊಲ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ ಇಡತ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ದ್ರವಿಡ ದೇಶಕ್ಕಲ್ಲ ನರಿಯ ಭಾಗವತಾಳನ ಅವತಾರ ಪಣ್ಣುವನ್ನು ಸೊಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಲ್ಲಿಯೇ ಸೊಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಅಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋವನ್ನು ಸೊಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ರ ಅಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋರತಕ್ಕೆ ಮಿನ್ನ ಇಂದ ಇಡಂಗಳ ದಾಂಡಚ್ಚಿ ಅಂಗ ವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕಿರ ನೆಲೆಯ ಪತ್ತಿ ಸೊನ್ನದ ನಾವು ಪೋನ ವಾರತ್ಲ ಪಾತ್ತೋ ಇಪ್ಪ ಅದಕ್ಕಪ್ಪರಮ ನಡಕ ಪೋರತ ಪಾಕರೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೈಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೋನ ಎಪ್ಡಿ ಇರಕೋನ ಕಣತ್ಲ ಆ ಇಡತ್ಲ ಚಲಂ ಇರಕೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಪೋಟ ಚಲಂ ತೂಕಿನ ಮನಾಕ ಅಂದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾದಿ ಚಲಂ ಕೂಡ ಬರಾದು ಅದ ಪಾತ್ರಮೇ ಪಾದಿ ಉರ್ಚಿ ಬಿಡೋ ಮೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಂ ಒಂದ ಕೂಡ ಅಂದ ಚಲತ ತೀತ ಸಾಪರತಕ್ಕೆ ಮಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೂಂದಲ್ಲಿ ತಳಿಚಿಂಡು ಒಡಂಬಲ್ಲ ತಳಿಚಿಂಡು ಇಪ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣಿಗಿರ್ತದ ಅಂದ ವೆಯಿಲ್ ಅಪ್ಪಡಿ ಪೋಟ ಒಂದು ಕೊಡೂರುವನ ವೆಯಿಲ್ ಇರಕ್ಕೆ ಹಂಗಂಗ ತೀತ ಇರಕ ಮಾರಿ ಇರಕಮೇ ತವರ ಎಲ್ಲ ಕಾನಲ್ ನೀರಾಗ ಇರಕೋ ಅಪ್ಪಡಿ ಪೋಟ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಡಣೋ ಅಂತ ಸೊಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನಾರ ಇಪ್ಪಿ ಇಂದ ವೆಯಿಲ್ನಾಲ ಇರಕ್ಕರ ವಿಷಯವು ಇದು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೂರು ಪಕ್ಕಂ ಪಾಕನ ಇಂಗ ಇರಕ್ಕರ ವಾಲ್ಡೆ ನಡವಡಿಕೆ ಪಾಕನ ಅಪ್ಪಿ ಚ ಅತ್ರ ಕಥಿಚಿತಿ ಅಭಿಗ ಕುಸೀದ ವೃತ್ತಯ ಕೃಚ್ಛಲಬ್ಧ ಧನ ಮುದಿತ ಕೃಪಣ ತರ ಮಾನಸ ಕೀಕಟ ಪುರುಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದ್ರ ಉಪದೇಶ ಇದನ್ನ ನಾನು ಬಗ್ಗೆ ತಿರಂಜಿಕಣ ಇಪ್ಪಡಿ ವಾತಾವರಣ ವೆಯಿಲ ಇರಕ್ಕೆ ಕುಳುರ ಇರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇಂದ ಇಡತ್ತ ಹುಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬರದಂಟ್ರದು ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇರಕ ಮುಡಿಯದು ಮುಡಿಯಾದದಂಟ್ರದು ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಣ ಅದ ಕಟ್ಟಲ ಇನ್ನೂರು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಇಂದ ಇರತ್ತಲ ಇರಕಾರ ಇಂಗ ಇರಕ್ಕರ ವಾಳುಡೆಯ ಈ ಎಣ್ಣಂಗಳ್ನ ಎಪ್ಪಡಿ ಇರಕನ್ ಪಾಕಣ ಅಪಿಚಿತಿ ಅಭಿಗತ ಕುಸೀತ ವೃತ್ತಯ ಅಭಿನ ಕುಸೀತ ವೃತ್ತಿ ನಕ ವಡ್ಡಿ ವಾಂಗಿ ಸಾಪರದಿರಕ ಅದು ಕುಸೀತ ವೃತ್ತಿ ಪೇರತಿ ವಡ್ಡಿಕ್ಕಿ ಜೀವನ ಪಂಡ್ರ ನರೆಯ ಪಣತ ವಚಿಂಡು ಇದು ನರೆಯ ವಡ್ಡಿಕ್ಕಿ ಇಂಟ್ರೆ
कृत्सल कृत्सल घन मुदित कृपण तर मानता ஒரு விஷயம் நாம எல்லாத்தையும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் கவனிக்க வேண்டிய இருக்கு அசல் வாங்குறோம் அசல வாங்கிட்டு வட்டி இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் வட்டின்னு சொல்லி சொல்றோம் நாங்க ஒத்துக்கிறோம் ஒத்துண்ட பிற்பாடு இந்த இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் வட்டி இருந்துனாக்க இப்ப ஒரு வருஷம் கழிச்சு அது நூத்தி அந்த வட்டி கொடுக்காத போயிட்டு போனாக்க அது நூத்தி இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஆயிடு போறது அடுத்த வருஷத்துல அதே எவ்வளவு ஆகும்னாக்க இன்னொரு இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் வட்டி போச்சு இந்த மாதிரி போனவனா மூணு நாலு வருஷத்துக்கு இப்ப நூறு ரூபாய் வாங்கிட்டு போனாக்க அது இருநூறு ரூபாயா நமக்கு திருப்ப கொடுக்க வேண்டி வரும் அப்ப வரைச்சு ஒவ்வொருத்தனும் ஒவ்வொரு பைசாவும் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிற பணம் இது இந்த சம்பாதிக்கிற பணத்துல ஒரு ரூபாய் திருப்பி கொடுக்க வேண்டியதுக்கு பதிலா வந்து ரெண்டு ரூபாயா அவனுக்கு திருப்பி கொடுக்கறதுன்னு சொன்னாக்க அவன் எவ்வளவு மனசு கஷ்டப்படுவான் அப்போ பிறருடைய கஷ்டத்தினால அந்த கஷ்டத்தோட கொடுக்கற ரூபாய வச்சுட்டு நாம சந்தோஷப்பட முடியுமா இதுதான் ஒரு கஷ்டம் இது கிராமங்கள்லாம் பார்த்தோம்னாக்க நூறு ரூபாய் கொடுத்துட்டு ஒரு மாசம் கழிச்சு அவளை கேட்கச்ச என்ன சொல்லுவா அப்படின்னாக்க அதாவது மறுநாள் இன்னைக்கு நூறு ரூபாய் கொடுக்கறது கொடுத்துட்டு வியாபாரத்துக்கு காய்கறி வியாபாரத்துக்கோசரம் வரநூறு ரூபாய் வாங்கிப்பா நாளைக்கு வரைச்சு என்ன பண்ணோம்னாக்க நூத்தி ஒரு ரூபாய் அதை கொடுத்துடணும் ஒரு ரூபாய் சேர்த்து கொடுத்துடணும் நாளைக்கு அந்த மாதிரி முப்பது நாளில் பார்த்தோம்னாக்க இந்த நூத்தி ஒரு ரூபான்றது நூத்தி முப்பது ரூபாய் ஆகிட்டு போகுது அப்போ இந்த முப்பது ரூபான்றது இது எவ்வளோ வட்டின்றத யோஜனை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நீங்களே எத்தனை பர்சன்ட் வட்டின்றது நீங்களே யோஜனை பண்ணி ஒரு வருஷத்துக்கு இறந்துனாக்க எவ்வளவு வட்டி ஆயிடும் என்னன்றதெல்லாம் பாருங்க இப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்தோம்னா நூறு ரூபாய் கொடுத்துட்டு அதை எடுத்து போய் ஒரு முதல்ல வியாபாரம் வாங்கறதுக்கோசரம் வியாபாரம் போறான் இந்த மாதிரி ஒரு சன்னிவேசம் வந்துட்டு அவனுக்கு எந்த வியாபாரமும் நடக்கல அந்த வாங்கின நூறு ரூபாய்க்கு உண்டான சாமக்ரியே வியாபாரம் ஆகல அதுவே கெட்டு போயிடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு காய்கறி வாங்கினது விற்கல அந்த நூறு ரூபாய்க்கு மேல ஒரு ரூபாயும் இவன் கொடுத்துட்டு நூத்தி ஒரு ரூபாயும் கொடுத்துட்டு இவனுக்கு நாளெல்லாம் உட்கார்ந்ததுக்கு இவனுக்கும் ஒன்னும் ஆகாரத்துக்கு வழி இல்லாத போயிட்டு இப்படி அந்த நூத்தி ஒரு ரூபாயோ நூத்தி மூன்று ரூபாயோ அவனுக்கு கொடுக்கணும்னாக்க இவன் மனசுல எவ்வளவு கஷ்டப்படுவான்றதுப்பா இவன் நூறு ரூபாய்க்கு நூத்தி இருபது ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதா இருந்தாக்க ஒரு ரூபாய் போனா போயிட்டு போறதுன்னு கொடுப்பான் இதுவே வராத போயிட்டுன்னா அவன் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கொடுக்குறான் இப்படி கஷ்ட இதுதான் கண்டு வெட்டின்னு சொல்லி சொல்ற போல இருக்கு இது மாதிரி அது எதுன்னு எனக்கு தெரியல இப்படி ஒருத்தன் கஷ்ட கஷ்டப்பட்டு ரூபாய் கொடுத்து அவன்டேந்து ரூபாய் வாங்குறதுன்றது இருக்க இது ரொம்ப அது அதாவது இழப்பமான மோசமான ஜீவனம் அர்த்தம் இத காட்டிலும் ஜீவனம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இந்த இந்த காலத்துல இந்த கிரெடிட் கார்டுல இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு அயோக்கியத்தன் நடக்கிறது கிரெடிட் கார்டுல ஏதாவது ரூபாய் வாங்கிடுவோம் அது கட்ட முடியாத போயிடுத்துனாக்க அது கொஞ்ச நாளைக்கு வாங்கி முடிஞ்சு இருப்பான் திடீர்னு வந்து பார்த்தோம்னா நாம ஆயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கிரெடிட் கார்டுல வாங்கினோம்னா நாம நாலாயிரம் ரூபாய் கட்டணும்னு சொல்லி ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு ஒரு தபால் வரும் அப்புறம் அவனோட பெரிய கஷ்டமா இருக்கும் இது வந்து இப்படி நம்மள ஒரு ஏழைய அவன் வயத்துல அடிச்சு அவனை கஷ்டப்பட்டு அவன் கட்டப்பட்டு முடியாக பண்ணி அதுல இருந்து வர ரூபாய வச்சுட்டு ஒருத்தன் சந்தோஷப்படுறான்னாக்க அது நிஜமாவே சந்தோஷமா சந்தோஷமே இல்லை ஆகையால்தான் இந்த பிராந்தத்துல இருக்கவெல்லாம் இப்படி பண்றாளாம் ஆகையால இவாளுடைய விஷயங்கள்லாம் வரைச்சு கொஞ்சம் யோஜனை பண்ண வேண்டிய விஷயம் இவாளோட சேர்ந்து இங்க இருக்கலாமா அதாவது இந்த பிராந்தத்துல இருக்கிறதா அந்த பிராந்தம் பிராந்தம் அனுகூலமா இல்ல வாதாவரணம் ரொம்ப குளிரா இருக்கு ரொம்ப வெயிலா இருக்குன்றது அது ஒரு பட்சம் இன்னொரு பட்சம் துரத்தியாறு துன்புறுத்தி அதுல இருந்து ஜீவனம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவாளாக இருந்துருக்கிறவா இங்க இருக்கிறவா அப்போ இந்த அம்சம் அப்படிப்பட்ட ஒரு கல் நஞ்சம் படுத்தவாளோட கூட நாம வாசம் பண்றது ஒரு நல்லதா இங்க எப்படி எப்படி தியானம் பண்றதுக்கு புத்தி போகும் இதுதான் நினைக்கிற கேக்கட்டாக புருஷாக அப்படின்னு அபிகத குசீர விருத்தையா அப்படின்னு 
வண்டி வாங்கிட்டு ஜீவிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்றோம் அதுலயும் பிராமணனா இருக்கவா வட்டி ஜீவனம் பண்ணக்கூடாது அவன் வைசியம் பண்ண ஏதோ அந்த ஒரு பிரகாரம் அது அது கூட ஏற்புடையதில்லை இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு ஒத்துக்கலாம் நான் பிராமணம் பரவாத்மனா வட்டி வாங்கி ஜீவனம் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு விஷயத்த ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாலும் சொல்லியிருப்பேன் அதனால இந்த பிரகடனத்துல ஞாபகப்படுத்துறேன் உங்களுக்கு அது எனக்கு ஒரு பாக்கியம் இருந்தது சுவாமி ஐயா சுவாமி எழுந்தவர்கள் இருக்கச்சு அவரோட கூட தங்கி கைங்கரியம் பண்ணும்படியான பாக்கியம் இருந்தது அடி எனக்கு நான் சொல்றது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் என்ன அப்பெல்லாம் இந்த பைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்கள்லாம் பார்த்தோம்னாக்க இந்த சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ் மாதிரி இருக்கிற இன்ஸ்டிடியூஷன்கள்ல நிறைய வட்டி கொடுப்பார் ஒரு வருஷம் போட்டோம்னாக்க பன்னெண்டு பர்சன்ட் வட்டி கொடுப்பா அப்புறமா மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அந்த மாதிரி போட்டோம்னாக்க அது உங்க கிமுலேட்டிவ் டெபாசிட் ஆக்கணுக்கு போட்டோம்னாக்க பதினெட்டு பர்சன்ட் வரைக்கும் வட்டி வரும் அப்ப ஒரு வட்டி சுவாமி ஐயா சுவாமி ஒன்றும் பெரிய ரூபாய் கிடையாது அவருக்கு அதில் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாயோ பத்தாயிரம் ரூபாயோ இருந்து அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய இந்த சுந்தரம் ஃபைனான்ஸில் போட்டு வச்சுருந்தேன் போடச்சு அந்த ரூபாய் ஃபாரம் ஃபில்லப் பண்ணோம் ரெனியூவல் ஃபாரம் ஃபில்லப் பண்ணோம் ரெனியூவல் ஃபாரம் ஃபில்லப் பண்ணிச்சு நான் என்ன சொன்னேன் இது எவ்வளோ சரி மூணு வருஷத்துக்கு நான் போட்டு விடுறேன் வருஷா வருஷம்லாம் ஃபாரம்லாம் ஃபில்லப் பண்ணுவான்டா மூணு வருஷம் போட்டாக்க வட்டியும் பதினெட்டு பர்சன்ட் வருது ஆகையால இது ஒன்றும் தப்பு இல்லை நான் சுவாமி கேட்டு பதினெட்டு பர்சன்ட் இன்னும் எவ்வளோ ரூபாடா இன்னு எவ்வளோ ரூபாய் அந்த ரூபாய் சொல்லி சொன்னேன் அவர் கணக்கெல்லாம் ரொம்ப கெட்டிக்காரு அவர் என்ன பண்ண இது ஒரு வட்டிக்கு மேலே வருகிறா அப்படின்னு ஒரு வட்டின்றது பன்னெண்டு பர்சன்ட் நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ரூபா ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு ரூபா வாங்குறதுன்றது இருக்கு அது பிராமணிக்கமான வட்டி இது ஒரு வட்டிக்கு மேல போறதுரா இது சரி அதனால என்ன அவன் கொடுக்கற என்னக்க வாங்கிட்டா என்ன தப்பு நாம என்ன பண்றோம் அப்ப சாத்தி பிராமணம் வட்டி வாங்கி ஜீவனம் பண்றதே ரொம்ப தப்பு அதுலயும் தர்மதாசத்துல ஒரு வட்டி வரைக்கும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிருக்கு ஒரு வட்டிக்கு மேல ரூபாய்க்கு பண்ணாத இப்ப வருஷா வருஷம் வந்து இந்த ஃபாரம் ஃபில் அப் பண்ணணும்ன்றதுக்காக சோம்பேறித்தனை பட்டுண்டு பதினெட்டு பர்சன்ட் வட்டி வரட்டும்னு சொல்லி நீ அந்த மூணு வருஷத்துக்கு சேர்ந்த மாதிரி இருக்கணும்னு போடுறது இருக்கு அது நியாயம் இல்லை அது வரட்டும் இன்னும் சாச்ச அப்பதான் சுவாமியினுடைய ஒரு அந்த சாஸ்திரத்துல ஒவ்வொரு எத்தனையோ விஷயங்கள்ல தெரியுது நாம சின்ன பையனா இருக்கிறச்சு அந்த திருஷ்டியில வரச்சு இந்த தர்மசாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கிற பிரகாரம் அனுஷ்டானம் பண்ணணும்ன்ற ஒரு அந்த கடைபிடிக்கிறதுன்றது இருக்க எப்படி எல்லாம் நம்ம பெரியவாழ்லாம் கடைபிடிச்சான்றது இதுல இருந்து பார்த்தாலே தெரியும் ஆகையால வட்டி வாங்குறதுன்றது ரொம்ப வட்டி வாங்கி தெரிவிக்கிறதுன்றது ரொம்ப இழப்பம் இப்பதான் இப்ப சொல்லி சொல்ற இந்த தர்ம மனுவர்த்தே நிகாமும் நாபுணர்பவம் அர்த்தமேக முகாசிரிக்க முகமே ஓபஞ்சதை இப்படி வட்டியிலையும் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட்னாலையும் அதுக்கோடு மாற்றம் இல்லாமல் பிறரை துன்புறுத்தி அதுலேருந்து வர இந்த வட்டி வாங்குற ஜீவனம் இருக்க இவாளுடைய எண்ணங்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்றத பற்றி சொல்றேன் நான் தர்மம் அனுவர்த்தந்தே நான் காமுஞ்ச அபுணர்பவம் இந்த பண பிசாச ஆகிட்டான்னாக்கா அவன் தர்மத்தையே அனுப்பிக்க மாட்டான் தர்மத்தையே பின்பற்ற மாட்டான் இங்க தர்மம் இல்லாத போயிடுச்சு ஒண்ணு பணமே நினைச்சுட்டு இருக்க உனக்கு அந்த பணத்தை செலவழிக்கிறதுக்கு மனசு வராது அந்த குடிசைக்கே இருந்துட்டு அப்படியே அவன் காலத்தை தள்ளுவான் ஒரு நாளும் ஒரு அனுபவிக்க மாட்டான் அதுக்கப்புறமா நான் அபுணர்பவம் அபுணர்பவம் மோட்சம் அந்த மோட்சம் அதாவது திரும்பி வராமல் இருக்கிறது அதுலயும் அவனுக்கு எண்ணம் போகாது அப்ப என்னதான் பண்ணுவேன்னா முக்கியம் உபாசிரிச்சு துக்கமே ஓப புஜ்ஜதை பணம் ஒன்னையே நினைச்சுட்டு கடைசியில என்னடா பண்ணுவான்னாக்க துக்கமே ஓப புஞ்சதை கடைசியில வெறும் பாபத்தையும் கஷ்டத்தையும் தான் அவன் அனுபவிப்பானே தவிர ஒண்ணுமே கிடையாது 
இதுதான் அங்கே நடக்க போகிற ஒரு விஷயம் அங்கே இருக்கிறது இதுவும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தர் இருந்து ரொம்ப பணக்க பணக்கார பணக்காரம்னாக்க அவருடைய சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்லேயே கோட்டி கோட்டியில் ரூபா இருக்கும் ஒரு கோட்டியே பத்து லட்சம் அந்த மாதிரி ரூபா அவர் நிறைய வயசு இருந்தார் தொண்ணூறு வயசுக்கு மேல இருந்தார் அவர் அவருக்கும் ஒரு சௌகரியம் பண்ணிக்கல பிறருக்கும் அந்த ரூபாய் கொடுக்கறதுக்கு மனசு இல்லை இப்படியே எல்லா சமயத்திலையும் இருந்து கடைசி வரைக்கும் அவரை பார்த்துக்கிறதுக்கு கூட மனுஷால் இல்லாத வாழா போய் பசு கடிச்சுண்டு கஷ்டப்பட்டுண்டு எப்படியோ ஒரு பக்காரமா அவர் போய் சேர்ந்து பணம் வரணாலே அவளை சேர்ந்த வாழ்லாம் கட்டப்பட்டு ஏதோ ஒரு வார சர்டிஃபிகேட் வாங்கி லீகல் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி மொத்த ரூபாயும் பங்கு போட்டுட்டு போயிட்டார் அவ்வளவுதான் வேற ஒன்றும் யாரும் ஒன்றும் கொடுக்கல இப்ப துக்கமேவ அனுபவியத்து இவ்வளவு ரூபாய் இருந்து அவருக்கு என்ன லாபம் ஒரு லாபம் இல்லை ஐக்கியத்துலயும் லாபம் இல்லை ஆமுஷ்மிகத்துலயும் லாபம் இல்லை இல்ல பெரிய ஒரு கைங்கரியமாவது பெருசா பண்ணிருக்காருன்னா அதுவும் சொல்ல முடியாது இப்படியே போடும் இந்த மாதிரிதான் அங்க இருக்கிறவா மொத்த பேரும் தர்மம் அனுவர்த்தே தர்மத்தையும் பின்பற்றுவதில்லை காமம் சரி அவ்வளவா இருக்கு சுதந்திரமா இஷ்டப்பட்டு சுத்தமா எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்றது அதுவும் இல்லை நக்க அப்புணர்வம் மோட்சார்த்தமான ஒரு காரியத்தை என்ன பண்றாளா அதுவும் இல்லை அசமேக உபாசிரிச்ச துக்கமேவோ பூஜ்யத்தையே அப்படின்னா பணம் ஒன்னையே நினைச்சுண்டு தூக்கத்தையே தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காளே தவிர வேற ஒண்ணும் இல்லை என்ன பண்றது ராங்க அப்படின்னு ஏஷம் ஆதிபத்தியம் ஆரூத நவதன மூட அப்படின்னு இதுக்கு மேல ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துக்கு வந்து பாரு இவ பணத்தையே நினைச்சுட்டு இவெல்லாம் துக்கத்தையே அனுபவிச்சுட்டுனா இவாளுக்கெல்லாம் ஒரு ராஜா மாதிரி ஒருத்தன் இருக்கானோ அவன் வந்து பாக்கிறான் அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னு கேட்டவனா அவன் இவா பண்ற இவாளுக்கு எப்படி தர்மத்தை பத்தி நினைக்காத இருக்காளோ இது பண்ணாத இருக்காளோ அந்த மாதிரி இதுக்கு மேல ஒருத்தன் ஆயிட்டான் அவன் நவதனம் மூடன்னு சொல்றது புதுசா பணம் வந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத ஒரு பண்றது அப்படி ஒரு அட்டகாசம் பண்றது அப்படி பண்றவனா இருக்கிறவன் இவாளுக்கு எல்லாம் மேல இருக்கவன்னு சொல்றது சாதாரணமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு பணம் சம்பாதிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப அதை செலவு பண்றதுக்கு சட்டுனு மனசு வராது நமக்கு அந்த கஷ்டப்பட்டு பணம் சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப யோசனை பண்ணி யோசனை பண்ணி எப்படி எல்லாம் செலவழிக்கலாம் அப்படின்னு தோணும் இது உபன்யாசமா இருக்கிறதுனால இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்றேன் அடையும் விஷயத்திலேயே நடந்த விஷயத்த சொல்றேன் நான் அடையும் விவேகானந்த காலத்துல வாசிக்கலாம் வாசிக்கிட்டு திருவல்லிக்கேணில இருந்து மயிலாப்பூருக்கு இருபது பைசா டவுன் பஸ் தப்போம் அவன் கொண்டு வந்து மயிலாப்பூர்ல விவேகானந்தா காலேஜு கிட்ட கொண்டு விடுவான் தாத்தால வெள்ள காட்டு கிளம்புறதுக்கு நாய் ஆயிடும் சொல்லிட்டு இந்த இருபது பைசா கொடுத்துட்டு இங்க வந்துருவான் காலேஜ் கிட்ட இறங்கிடுவான் சாயங்கால வேலையில நிதானமா போகலாம் இதுக்காக ஒன்னும் அவசரம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இங்க அங்க விஎம் ஸ்ட்ரீட்னு ஒரு ஸ்ட்ரீட் அந்த ஸ்ட்ரீட்ல போனோம்னாக்க பதினஞ்சு பைசா ஒரு ரெண்டு ஸ்டாப்பிங் எடுத்தது இங்க காலேஜ்ல இருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்து போனோம் இப்படி பேசிட்டே நடந்து போயிட்டா போச்சு இதுக்கு என்ன பிரமாதம் அஞ்சு பைசா மேறதுன்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு பைசா மேசி பண்ணிருந்தோம் இப்படி எல்லாம் ஒவ்வொரு பைசாவுக்கும் சிரமப்பட்டு ஒரு காலத்துல நாம வந்து நடந்துட்டோம் அதனால இன்னைக்கு ஒரு ரூபா செலவழிக்கிறதுன்னா கூட இல்ல யாரான செலவழிச்சா கூட ஐயோ இவா செலவழிக்கிறாங்க கட்டுப்பட்டு சம்பாதிச்ச பணமாச்ச இப்படி வீணா செலவழிக்கிற மாதிரி தோன்றுது இன்னைய தினத்துல நம்ம பசங்க என்ன பண்றதுன்னு கேட்டோம்னா ஸ்டேஷன்ல இருந்து ஆட்டுக்கு வந்து ஆட்டோல வந்து இறங்கிட்டு அப்ப ஆட்டோ ரூபா ஐம்பது ரூபா கூடுன்னு கேட்க இப்ப இவாள என்ன சொல்றது இவாளுக்கு அந்த கஷ்டம் தெரியல பெருமாள் அந்த கஷ்டத்தை அவளுக்கு கொடுக்கல நல்லதுதான் சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம்தான் ஏன்னா யாருக்கு கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சவாளா இருந்தான்னு இருக்காளோ அவளுக்கு பணத்தினுடைய அருமை தெரியும் அந்த கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கவாளுக்கு அந்த பணத்தினுடைய அருமை தெரியாது இது லோக்கத்துல எல்லா இடத்துலயும் நடக்கிற ஒரு விஷயம்தான் 
இப்ப ஒருத்தன் புதுசா ஒருத்தன் சம்பாதிக்கிறான் இது வழக்கு போடுறேன் இந்த புதுசா சம்பாதிக்கிட்டு அவனுக்கு நவதனம் ஒரு பணம் வந்துருச்சுன்னாக்க அவனுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையோ பிரணபதி உன்னதி கலதி முஷ்கியதி குருதே நஜ பதவி மவை பிரதிமாதிரமாதேனீவராபலயம் பிரணபதி யாரு மாறா பேசுவானா உணர்வானா அவனுக்கே எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி மின்னுக்கு பின்னும் முரணாக எதோ வார்த்தைகள் எல்லாம் அவன் பேசுவானா பிரலபதி கூர்னதி புது ஜம பணம் வந்தவுடனே ஊரெல்லாம் சுத்தருக்கு இங்க சுத்தருக்கு அங்க சுத்தருக்கு இப்படி சுத்தரா கலதி முக்கியதி கலதி தடுமாறது எப்படி சில வைக்கிறதுன்னு தெரியாத ஒரு தடமாற்றம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத ஒரு தடமாட்டோம் இப்படி முகியதி இது விபரீதத்துல வேற செலவழிக்கணும் மோகிச்சு போறதுன்னாக்க எப்படி செலவழிக்கணுமோ அப்படி செலவழிக்காத வேற வழியில செலவழிச்சு போறோம் அப்புறமா அவசரப்படுறது முகியதி ஹுங்குருது அவன் ஹுங்காரம் பண்றான் அவன் தான் பெரிய பணக்காரன் பத்தி ஹா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு புது பணம் வந்துருச்சுன்னா அவனுக்கு இருக்கிற தெமிழ் நேசி நாம எப்படா இருந்தோன்ற பத்தி அவன் நினைக்கிறது இல்ல நச பதவி மவை நச்சாம என்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தேசிகனுடைய வார்த்தை நச பதவி மவை நாம எந்த வழி போனோன்றது தெரியாது அம்மா சொல்லுவா உட்காந்து சாட்டா குன்னும் கரைஞ்சு போயிடுந்தா சொல்லுவா அதாவது நிறைய பணம் இருக்கு நமக்கு என்ன குறவு இல்ல நிறைய பணம் இருக்குன்னு சொல்லி நினைச்சுனாக்க நாம உட்காந்து காட்டமானாக்க வேற எந்த வேலையும் செய்யாத பணமே சம்பாதிக்காத எதுவும் பண்ணாத இருக்கிற அப்பா சேர்த்து வச்சு சொத்த வச்சுட்டு நாம சாட்டுண்டு நம்ம காரியத்தை போகணும்னு சொல்லுவோம் கொன்னும் கரைஞ்சு போயிடுவா அந்தளவு பணம் இருந்துன்னா கூட அது கூட ஒண்ணும் இல்லாத ஆயிடுவா இவ என்ன பண்ணுவான் நகப்பாதி மவை இன்னைக்கு வந்த பணத்தை நினைச்சுட்டு நமக்கு இன்னும் போக வேண்டிய வழியெல்லாம் எப்படி இருக்குன்றத அத பத்தி ஒண்ணுமே நினைக்கவே மாட்டானா எதுன்றது அத்தையும் அவன் தெரிஞ்சுக்கிறது இல்ல நச்சாம நச்சத்ரபதை ஏதாவது ஒரு இறி செயல செய்துமானாக்க உடனே சாப்புக்களாக இருந்தாருனாக்க உடனே வெட்கப்படுவா அவனுக்கு அந்த வெக்கன்றது துளி கூட கிடையாதான் எத்தனையோ தோஷங்களுக்கெல்லாம் பிறப்பிடமாக இருக்கிறது இந்த பண மதம்ன்றது இருக்க இது எத்தனையோ இந்த தோஷங்களுக்கு அதாவது கெட்ட வழியில போறது பகவதாபச்சாரத்தை ஏற்படுத்திக்கிறது அதே மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய நிறைய கெட்ட வழிகள் நூத்து கணக்கெல்லாம தோஷங்களுக்கு இது பிரகிருத்தியாக இருந்துட்டு இருக்கு அதாவது இதுக்கு பிறப்பிடமாக இருந்துட்டு இருக்கிறது அப்பேற்பட்ட இவன் தனமதிரா மதே மதீபராவலயம் தனமாகிற ஒரு மத்தியபானம் சுராபானம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லு அத குடிச்சுட்டாக்க தமதீப தராவலயம் தராவலயம் முழு பூமியையும் இப்படி ஊதி கொளுத்துறானோ இது பொண்ணை வந்து கொளுத்தி அதாவது ஊதி ஊதிதான் பொண்ணனுடைய இத்த பொன் இது பண்ண முடியும் இப்ப நமக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்திக்க முடியும் வஸ்துவா ஆபரணமா பண்ண முடியும் இவன் என்ன நினைச்சிருக்கான் பூமி மொத்தையும் ஊதி கொளுத்தி விடலான்னு நினைச்சுட்டு ஊதுறான்னா இப்படி இவனுடைய பொது பணக்காரனுடைய நிலை அது மாத்திரம் இல்ல அபிஜனுடைய 
नरकि गणना लेख्यारूढ़ न कि प्रतिपत्स्यते अवतारमे और नमें अनुग्रहारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणकारणक
எனக்காக நீ அனுகிரகம் பண்ணாட்டா கூட அவருக்காக அனுகிரகம் பண்றதுன்னு சொல்றேன் நாம்பளே பல சமயங்கள்ல நினைச்சுக்கோ நமக்காக அடியனுக்காக சொல்றதுன்றது இருக்க ஒரு கௌரவம்ன்றது இருக்க இது ஒரு கௌரவமே இல்லை இப்ப அடியனுக்கு வரக்கூடிய கௌரவம் மொத்தம் அடியனுடைய பிட்டாவை பார்த்து அருளுடைய ஆச்சாரியனை பார்த்து வரக்கூடிய கௌரவம் தான் இதுவே தவிர அவளுக்கு பண்ற கௌரவம் தானே தவிர எனக்கு பண்ற கௌரவம் இல்லை இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் நாம நடந்துக்கணுமா அபிஜன வயசு பெரியவாள இருந்தா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்லணும் சின்னவாளா இருக்கிறவா பெரியவாள தூக்கி போட்ட மாதிரி எல்லாம் பேசக்கூடாது அவ மனத்துக்கு புண்படுற மாதிரி எல்லாம் பேசக்கூடாது இதுல ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு சிறப்பு சொல்றது பிராமணனுக்கு வயசுனால இதான் பிராமணனுக்கு வித்தியினால சைக்கியம் சிறப்பு சத்ரியனுக்கு பராக்கிரமத்தினால சைக்கியம் உயர்வு வைசனுக்கு அவரிடத்துல இருக்கிற பணத்தினால ஒரு உயர்வு சரி கடைசியில சூத்ரனுக்கு என்னடா எந்த அம்சத்தினால உயர்வுன்னாக்க அவன் வயசுனால உயர்வு இப்படி ஒரு சில விஷயம் இந்த சில இடங்கள்ல சொல்லிருக்கு ஆனா பிராமணனா இருந்தாலும் சத்ரியனா இருந்தாலும் சூத்ரனா இருந்தாலும் வயசுக்கு ஒரு மதிப்பை கொடுக்கணும் அதுல ஒண்ணும் சந்தேகமே இல்லை அந்த வயசுக்கும் மதிப்பு இது மூணு பேட்டில இன்னும் விசேஷம் ஒண்ணு சொல்றது வயகா வித்ய பிராமணா இருக்கவனுக்கு மன்ன படிப்பு பிரம்மவித்தா இருந்தாருனாக்க அது விசேஷம் நாங்க எல்லாம் அப்படிப்பட்ட படிச்சவ வேதாத்தியனம் பண்ணவா காலக்ஷேபம் பண்ணவா அத வெளியிலையும் சொல்லிட்டு தானும் காலக்ஷேபம் சொல்லிட்டு இருக்கவா இருக்கவா இப்படி இருக்கவெல்லாம் ஆத்மாக்கள் அவ விஷயத்துல நம்ம ஒரு கௌரவத்தோட இருக்கணும் விருத்தை ஆச்சாரம் உலகத்துக்கு மாத்திரம் உபன்யாசம் பண்ணிட்டு இல்லாத தானும் அதை கடைபிடிக்கிறவனாக இருக்கணும் இப்படி இவைகளாலே கிர்திஷ கற்புரைகள் இவைகளாலே பாபங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர்களாக இருந்துட்டு இருக்கிற வார்த்தல் அவர்களாலே அப்போ அது என்னாகும் மகான்களை கூட இப்படி இருக்கிற மகான்களை கூட மத்வா திருநாய மகியதகா இவைகளாலே மகான்களாக ஆறா இப்படிப்பட்ட குணங்களே இருக்கிறதுனால அவளை கூட ஒரு புல்லாக நினைச்சிருந்து புது பணம் வந்தவன் அவளை கூட மதிக்க மாட்டான் நேர்கடையும் என்ன சொல்லுவான் அதிசய பிரதோ திருப்தியம் மத்வா திருநாய மகியதாக இந்த புது பண கொழுப்பு என்ன பண்ணுவான்னா இவாள் எல்லாம் புல்லு மாதிரி நினைக்க வச்சுட்டு ஆட்டம் போடுவானா அல்பனா இருந்துட்டு ஆட்டக்கார மாதிரி போடுறது இருப்பான் இப்படி எல்லாம் பண்ணான்னாக்க அவன் நரகத்துக்கு தான் போய் சேருவான் இந்த பெருமாள் இவன் இப்படி எல்லாம் பண்ணச்சு சித்திரகுப்தன் ஒரு கணக்கு ஏஜென்டே இருக்கு நம்மளை பத்தி ஒரு கணக்கு ஏஜென்ட் இருக்கு அந்த கணக்கு ஏஜென்ட் இருக்கச்சு கடைசியில பார்த்த பண்ணாக்க அந்த லெக்சர்ல யார் யாரெல்லாம் நரக்கத்துக்கு போனோம் யார் யாருலாம் அனுபவிக்கணும்னு சொல்லி அந்த நரக்கத்துல சொல்லி அந்த துக்கத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கும் ஒரு லிஸ்ட் போட்டு நிற்கிறது அந்த யமனுடைய மந்திரி சித்திரகுப்தன் இந்த லிஸ்ட் போட்டு இருக்க இந்த லிஸ்ட் போட்டு இருக்கச்சு அந்த துக்கானுபவத்துல வரக்கூடிய லிஸ்ட்ல எல்லா லிஸ்ட்லயும் என் பேர் எழுதிக்கலாம் அதான்ஷேஷன்ஷேஷன்ஷேஷன்ஷேஷன்ஷேஷன்ஷேஷன்ஷேஷன்ஷேஷன்ஷேஷன்ஷேஷன்ஷேஷன்ஷேஷன்
அடுத்த விஷயம் சொல்ல போறேன் அதுக்கு முன்ன சுவாமி தேசிகன் ஹஸ்திகிரி மகாத்மத்துல சொல்லிருக்க ஒரு விஷயம் பார்க்கிரி மகாத்மத்துல அதாவது பிரம்மா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கேட்கறது தான் ஒரு சார் எதுவும் சொல்ல போறது இல்ல பிரம்மா யாகம் பண்ற யாகம் பண்ணத்துக்கு தர்ம தர்ம பத்தி இல்லாத யாகம் பண்ண முடியாது சரஸ்வதி வர சொல்லி சொல்றாரு வசிஷ்டனை விட்டு சரஸ்வதிக்கு ஏதோ யாரோ காலாகம் பண்ணிட்டா அதனால அவ வரல அவ இல்லாதையே வேற பிரகாரம் தரையனா பிரம்மா யாகம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு இது கேட்ட உடனே சரஸ்வதிக்கு கோபம் வந்துருச்சு சரஸ்வதி வந்து ஒரு நதி ரூபமா அதி வேகமா வர வேக வரைச்சு பெருமான் தான் பிரம்மா அவ ரட்சிக்கிறே அந்த ரட்சிக்கச்சு அங்க வேகவதி அதுக்கு தடங்கல தானே எதோத்த காரியா பெருமாள் எழுந்தருள் இருந்து அந்த சரஸ்வதி தேவியினுடைய வேகத்தையும் கர்வத்தையும் அடக்கிறேன்றது அசிகிரி மகாத்மத்துல வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த விஷயத்துல வரைச்சே அப்ப சொல்லி அதுல ஒரு பாசுரம் கருணியனும் கடலாடி திருவனை கண்டதற்பின் சித்திரகுத்தம் தெரித்து வைத்த சிறுணையில் ஏறிய சுகுழ்வினை முற்றும் துறந்தனமே தரணியில் மண்ணி பூமியில ஸ்திரமாக இருந்து அயனா தனித்துவம் அப்ப அதாவது பிரம்மாவனுடைய ஒரு தபஸ்ஸாக இருந்திருக்கிற ஒரு அசுமேத யாகத்தை காத்தவிரான் யாரு இந்த பெருமாள் ஜதோத்தகாரி பெருமாள் அவர் கருணை என்னும் கடல் அந்த கிருப்பையே கடலாக ஆக்கி திருவனை கண்டதற்பின் அவர் அணைய சேவித்த பிற்பாடு இப்படி ஜதோத்தகாரிய பெருமாளை நாம சேவித்த பிற்பாடு நரகு திரள் திருவனை கண்டதற்பின் திரணரகிண்ணிய சித்திரகுத்தம் தெரித்து வைத்த சிறுணையில் ஏறிய சூழ்வினை முற்றும் துறந்தனமே சித்திரகுத்த கணக்கு எழுதி வச்சிருக்கான் என்ன கணக்கு எழுதி வச்சிருக்கான் இவனுக்கு தேகாவசானத்துல இந்தெந்த கட்டத்துக்கு இவன் வரலாம் போய் சேரணும் இந்தெந்த கஷ்டத்துல இவன் பண்ண தப்பு எல்லாம் கணக்கு போட்டு வச்சு இந்த தப்புக்கு இந்த நடக்கும் அதுக்கு இப்படிப்பட்டது இப்படிப்பட்ட பனிஷ்மெண்ட் இப்படிப்பட்ட பனிஷ்மெண்ட்ன்னு எழுதி வச்சிருக்கானா இந்த எதோத்தகாரி கருணை கருளாக இருந்திருக்கிற சேத்துவாக இருந்திருக்கிற எதோத்தகாரி பெருமாளை சேவிச்ச உடனே அதெல்லாம் ஓலச்சோடியில தானே எழுதி வச்சிருப்பா அந்த லெக்சர் மாதிரி எழுதி வச்சிருக்கா அப்படி சேவிச்சுட்டு திரும்பி வந்தமானா கோபுரவாச உடையில பொத்துன்னு கீழே விழையடுதான் ஒரு லெக்சர் அது என்னதிரா விழையடுதுன்னு பார்த்தோம்னா அதை எடுத்து பார்த்தோம்னாக்க இவன் பண்ண தப்பெல்லாம் இதே இப்ப சித்திரகுப்தன் எழுதினது இந்த இடத்துல இனிமே அடிச்சுன்னு கிடக்கிறது இவனுக்கு இந்த பெருமாளை சேவிச்சுட்டதுனால மோட்சம் சித்தமா போயிட்டு போறது நரகத்துக்கே வரப்போறது இல்ல வராதவன் கணக்கு எல்லாம் இங்க என்னத்துக்கு வச்சுட்டு இருக்கிறதுன்னு மொத்தத்தையும் கழ போட்டேறான் சூரணையில் ஏறிய சூழ்வினை முற்றும் பெருந்து முற்றும் துறந்தனமே இங்க எப்படி இருக்குன்னாக்க இந்த பகவத் சேவையினால வரக்கூடியது ஹசிரி மகாத்மத்துல சொல்ற இந்த பகவத் சேவையிலும் இல்லாமல் பாகவதாலையும் பத்தி நினைக்காமல் இப்படி வயசுனாலையும் விருத்தத்தினாலையும் வித்தியினாலையும் சிறந்த வாழாக இருந்திருக்கிற பிறப்பு நாளும் சிறந்த வாழ இருக்கிறையும் கூட புல்லாக மதிச்சு அவளிடத்துல ஒரு உபேட்ச பண்ணு விபரீதமா ஒருத்தன் கணக்கு நடந்துட்டு போனான்னாக்க அவனுக்குதான் அந்த சித்திரகுத்தன் லட்சர்ல எல்லா பக்கத்துலயும் அவன் பேர் ஏறிடும் அதான் சொல்ற நரகி கணநாளூடம் நகிம் பத்தி இத தெரிஞ்சுக்காதையே அவன் இப்படி எல்லாம் நடந்துக்கிறான் என்பதாக சொல்ற அதுக்கு அடுத்தது சொல்ற சந்த நிரட்சிக்க கல்லு இருந்த பொருள் திரட்டி ஈஸ்வரத்த அதுவா மகத்தாக இப்படி ஒரு பண மதம் பிடிச்சவன திருஷ்டி பண்றது லட்சம் இல்லையா ஈஸ்வர திருஷ்டியில பெருமாள் ஒரு திருஷ்டி பண்றேன்னாக்க திருஷ்டி பண்றது அதால ஒரு இருக்கணும் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாத ஜந்துக்களை இப்படி ஒரு சுட்டி பண்ணாருனாக்க இந்த ஜந்துக்கள்னால என்ன லாபம் நிரட்சிக்கா கல்லு ஈதிருந்து புருஷ திருஷ்டிக்கு ஈஸ்வரஸ்தியா எல்லா திருஷ்டியும் பெருமாள் தான் பண்ணாரு அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை ஆனா பெருமாள் பண்றது எல்லாமே சப்பிரயோஜனமா தான் இருக்கும் அதாவது பிரயோஜனம் இல்லாத காரியத்தை யாருமே பண்ண மாட்டார் ஆனா நம்ம திருஷ்டியில பார்த்தோம்னாக்க 
இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை கட்டி பண்ணா என்ன பண்ணாட்டா என்ன ஒரு பிரயோஜனமும் இருக்கிறதா தெரியலையேன்னு சொல்லி கொண்டோம் அதுக்கு பதில் சொல்ற அதுவா மகதா முப்பத்தாராய இல்ல இல்ல வாஸ்தவம் தான் நீ நினைக்கிற மாதிரி இவாள சிருஷ்டி பண்றதுன்றது ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லாத இல்ல அதுக்கும் ஒரு பிரயோஜனம் இருக்குன்னு சொன்ன என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னா ஆகர்ஷணம் பண்ற இந்த சங்கல்ப சோர்வேதத்துல ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலையும் ஒவ்வொரு விசேஷத்தை சொல்ற விதாத்து சிருஷ்டி பண்ணிட்டேன் ஒளி ஒளிய சிருஷ்டி பண்ணும் பண்ணாக்க எல்லாருக்கும் வஸ்துக்களை இல்ல வஸ்துக்களினுடைய உண்மை நிலைய அறிந்து கொள்வதற்கு உபயோகமும் இருந்திருக்கு அதனால புதிய சிருஷ்டி பண்றதுல அர்த்தம் இருக்கு சரி இருட்ட சிருஷ்டி பண்றதுல என்ன லாபம் இதுதான் தமதா கிருதே நகின் எதிவா நவே தினவிதிவாயம் என்ன சரி எதிவா நவேத்தி நிதி நவாபயம் இது பிரம்மே அதாவது பெருமாள் தானே சிருஷ்டி பண்ண அவரே தெரியாத சிருஷ்டி பண்ணிட்டேன் இதை சிருஷ்டி பண்ணா ஒரு உபயோகம் இல்ல என்று நினைச்சிருந்து தெரியாத சிருஷ்டி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இல்ல இல்ல எதிவா நவேத்தி நவிதி நவாபயம் இல்ல நாம தான் தெரிஞ்சுக்கலையா எதுக்காக அவர் சிருஷ்டி பண்ணேன்றது நாம தான் தெரிஞ்சுக்கல எத்தனையோ வஸ்துக்கள் அங்க வச்சிருக்கோம் அந்த வச்சிருக்கிறதுல பார்த்தோம் நாக்க எண்ணத்துக்காக அந்த வஸ்து வச்சிருக்குன்னே நமக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல பல வஸ்துக்கள் இருக்கும் நானே ஒரு சமயத்துல போனேன் நானு ஏதோ ஆபீஸ் விஷயமா போனேன் மீட்டிங் ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டல்ல மீட்டிங் அந்த மீட்டிங் அந்த உள்ள போனோம்னாக்க அங்க என்னென்னமோ வஸ்துக்கள்லாம் வச்சிருக்கு அந்த வஸ்துக்களை எப்படி உபயோகப்படுத்துறதுன்னு தெரியல எனக்கு ஒரு சமயத்துல எங்கேயோ போன போனோம்னாக்க போயிட்டு ஏதோ அமைக்கணும் ஜலம் வரணும் கையாளம் போனோம் ஜலம் வரணும்ன்றதுக்காக ஒரு குழாயை அமைக்கணும் அது இது குழாயா இருக்கும் நினைச்சிட்டு அமைக்கணும் இது அமைக்கணும் என்ன எடுத்து எங்கேருந்து மேல இருந்து தண்ணி வந்து கொட்டி மொத்தம் சக்காவுக்கெல்லாம் நினைச்சு போச்சு மறுபடியும் வரவே முடியாது போயிடுச்சு கான்ஃபிடன்ஸுக்கே வர முடியாது போயிடுச்சு அர்த்தா நான் வேற ஒரு சக்கா எடுத்துன்னு போயிருந்தேன் அதனால அது போட்டுட்டு எங்களுக்கு வந்து வேற ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு வர வேண்டி போயிடுச்சு இப்போ அவ ஒவ்வொரு செயலும் பண்ணச்சு ஏதோ ஒரு திருஷ்டி ஏதோ ஒரு உபயோகத்துக்காக தான் அவ பண்ணிருக்கா ஆனா நமக்கு அந்த உபயோகம் என்னன்னு தெரியல அதே மாதிரி பிரம்மா இருளை சிருஷ்டி பண்ணதுக்கும் ஒரு உபயோகம் இருந்துதான் இருக்கு அது நமக்கு தான் தெரியலையா இப்படிப்பட்ட துர்ஜனால சிருஷ்டி பண்ணிருக்க இந்த துர்ஜனர்களை சிருஷ்டி பண்றதுக்கு இதுக்கும் ஏதோ ஒரு உபயோகம் இருந்திருக்கும் அந்த உபயோகம் என்னன்னு நமக்கு தெரியலையா என்றுதான் ஒரு கேள்வி வருது விதாத்துதாமதாமதாகிருத்தேன் என்ன விஷயம் கேட்டோம்னா ஒளி இருக்க இந்த ஒளிய நாம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருள் தான் உபகாரம் பண்றதாம் ஏன்னா இந்த ஒளிக்கு விரோதியா இருந்துட்டு அந்த ஒளிய தெரியப்படுத்துறது இருள் தான் இருளே இல்லாத போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒளியை பத்தியே நாம தெரியாது 
நிழலுடைய அருமை வெயில்ல தான் தெரியும்னு சொல்லுவா எல்லாமே நாம நிழல்லயே நாம எப்பவுமே இருந்துட்டோம்னாக்க இந்த நிழலுடைய பெருமை தெரியவே தெரியாது வெயில்ல போன பிற்பாடு தான் அங்கேயோ நாம எத்தனை நாள் நிழல்ல இருந்தோம்னு தெரியும் நமக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்தித்தியே அப்படிதான் இருக்கு ஆத்துல எல்லாரும் வழக்கு போட்டுட்டு எப்ப பார்த்தாலும் இருந்து விட்டுறோம் இந்த கரண்ட் இல்லாத போயிட்டுன்னா அப்பதான் தெரியும் இத்தனை நாள் நமக்கு உலகு போட்டுன்றதுனுடைய திறமை தெரியும் அதே மாதிரி இருட்டினுடைய இருட்டு இருக்கிறதுனாலதான் ஒளியினுடைய பெருமை தெரியும் அதே மாதிரி இப்படி தப்பு பண்ற வாழ் இருக்கிறதுனாலதான் இப்படி தப்பே பண்ணாத மகான்களா இருக்கால அவளுடைய பெருமை தெரியும் இந்த விதத்துல இவாளுடைய சிருஷ்டி ஒரு பிரகாரத்துல உபகாரமாக இருக்கிறது யாரெல்லாம் இவாள்லாம் மகான்றது தெரிஞ்சுக்க முடியாத இருந்துட்டு இருக்கு நம்ம அந்த சாமி விஷயத்துல ஐயா சாமி விஷயத்துல சொன்ன இப்ப இது பிரத்யட்சத்துல பார்த்தோம் மீது பேர்லாம் இப்ப அடியன மாதிரி இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் வட்டி நிறைய வருது பதினெட்டு பர்சன்ட் வருது இருபது பர்சன்ட் வட்டி வருதுன்னு போட்டுட்டு ரூபாய் போனவனும் உண்டு அது வேற விஷயம் ஆனா அப்படிதான் அதுலதான் புத்தி போடுது ஆனா அவ்வாளுக்கனுடைய திருஷ்டி என்னன்னா சம்பாதிக்கக்கூடாது நம்ம சாஸ்திரம் என்னன்றது தெரியப்படுத்துற பாருங்க அவருடைய பெருமையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குதான் நம்மள மாதிரி இருக்கிறவாளும் இருக்க வேண்டியிருக்குன்னு சொல்லணும் வெளிச்சத்தினுடைய அருமை தெரியும் இப்படி இருக்கிற துராத்மாக்கள் எத்த ரெண்டு பேர் இருந்தாதான் மகாத்மாக்களுடைய ஒரு அருமை தெரியும் இந்த இடம் ரொம்ப மோசமான இடமா இருக்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் எங்கேயிருந்து ஓட்டிங் போயிடலாம் எது இந்த தேர் வேகமா ஓட்டுறானா தர்க்கம் அதிக்ராந்தோ விந்தகண பூயிஷ்டகனாபசிருத்தம் அசக்ய பிராரம்பா பரிபதி அசௌகாவீரியாஹாரிதேமரசிந்தோஹோஅிகுணாஸம் அதாவது விஞ்ச மல அந்த மலையை சேர்ந்த காடுகள் அந்த இடங்கள்லாம் தாண்டிட்டோம் இந்த இடங்கள்லாம் சபரகண பூயிஷ்டகனா அந்த இடத்துல வேடுவர்கள்லாம் நிறைய பேர் இருந்துட்டு இருக்கலாம் அவள்லாம் அந்த காடு இருந்துன்னு காட்டுல வேடுகள்லாம் வேடுவர்கள்லாம் நிறைய பேர் இருப்பான் அவளுக்கு எல்லாருக்குமே தர்ம புத்தியே இருக்குமான் அவள்லாம் யாரானா இந்த நடுவில் இந்த காட்டுல போனமானாக்கா அவள் அடிச்சு சாப்பிடுவா அடிச்சு அவள் இருக்கிற பணத்தை பிடுங்குற வாழாகவும் அவள் இருக்கா இப்படி எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கிற இடம் அது அதிக்ராந்தகா விஞ்சகா சபரகுண பூயிஷ்ட கஹனகா இந்த வேடுவர்களால நிறைந்ததாக இருந்துட்டு இருக்கு ஆடும் மரங்கள் நிறைந்து அது உள்ள போற மாதிரி எல்லாம் சாதாரணமா போற மாதிரி எல்லாம் இல்ல அப்படிப்பட்ட காடோடு இருந்துட்டு இருக்கு புறத்தாது கிருஷ்கிந்தாவனம் அங்கேயே அதுக்கு எதிர இருக்கு அதை தாண்டி கிருஷ்கிந்தாவனம் இருக்க அதுவும் தாண்டிட்டோம் இது மாத்திரம் தாண்டல கிருஷ்கிந்தாவனமும் தாண்டியாச்சு அச பஸ்டாத் அபசிருத்தம் இதெல்லாம் தாண்டி நாம வந்துட்டோம் எந்த இடத்துல வந்திருக்கோம்னு கேட்டோம்னா சஹ்யமலை கவிகமலை என்ன சொல்லக்கூடியதாக இருந்திருக்கிற அந்த சஹ்யமலைக்கு வந்துட்டோம் அசஹ்ய பிராரம்பா பரிபதி சஹ்யாஹாத் இங்க சஹ்யமலை சஹ்யமலையினுடைய சிகரத்துல சத்தியமலைன்றது இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில வரும் அது அந்த சத்தியமலையினுடைய சிகரத்திலேருந்து சஹ்யாத்ரி சிகராது அசஹ்ய பிராரம்பா பரிபதி அங்கேருந்து ஒரு நதி உற்பத்தி ஆகி வருது அசஹ்ய பிராரம்பா அதனுடைய ஆரம்பத்தை யாராலையும் தாங்க முடியாத இருக்கிறது அதாவது அதி வேகமான சத்தியமலையிலேருந்து சிகரத்திலேருந்து ரொம்ப வேகமாக வருது அந்த நதியானது அசௌ காவேரின்னு அதுக்கு பேரு 
कावेरी आख्या करते अमर सिंधो अधिगुणा अमर सिंधो अधिगुणा अमर सिंधु अंत गुण रोम विशेष उत्पत्ति अंदर रंगनाथ विषय वायर पन्वेरी सबंधमेंगे जलमे व सामी असौ कावेरी अमर अद्भुत 
வடதேசத்துக்கு அங்க இருக்கிற ஒரு சமவெளிக்கு மொத்தத்துக்கும் கங்கா ஜலத்தினாலதான் மொத்த பேர் வந்து வாழ்வாதாரமே அங்க இருக்கு அதே மாதிரி தென் தேசத்துல இருக்கிறவாள் மொத்த பேருடைய வாழ்வாதாரமாக இருக்கிறது இந்த காவியை அதுல ஒன்னும் சந்தேகமே இல்லை ஆனா இது மொத்தம் எப்படி இருக்குன்னாக்கா சோழர்களாக சூழப்பட்டதாக இருந்திருக்கு சோரை பரிவிருதாம் மன்னே வித்யாம் உமதி விப்லுதாம் நிறைய பேர் திருடர்கள்லாம் அங்க சுத்தி சுத்தி வந்துருக்க அந்த இடமா இருந்துருக்கு இது அது எப்படி இருக்குன்னாக்க வித்யாம் குமதி விப்லுதாம் என்ன வாசிப்பு படிப்பு வித்ய நேர் புத்தி இல்லாதவன் கோணலான புத்தி அவளிடத்துல இருக்கிற வித்யை மாதிரி இங்க இருக்குன்னா கோணல் புத்தின்னாக்க சாஸ்திரத்துல சொல்லிருக்கு சாஸ்திரத்துல சொல்லிருக்கிறத நாம அனுட்டிக்கணும்னு நாம சொல்லி சொல்றோம் இந்த அனுட்டி கேட்டாக்கா என்ன ஆகும் இப்படி கேள்வி கேட்கறது இல்லப்பா சாஸ்திரா சோதி எந்திரமானுக்கு சீற்றம் ஏற்படும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்ப யார் வந்து பெருமாளுக்கு கோபம் வரும்ன்றது எப்படி தெரியும் இல்ல நமக்கு பாப்பம் வரும் கோபத்துல பாப்பம் வரும் பாப்பம் வந்தா கோபம் வரும் இதெல்லாம் சொல்ல வந்தாக்க கோபம் வந்தா சாப்பம் வரும் அப்படின்னா இது யார் பாத்திருக்கா இப்படிலாம் ஒரு கேள்வி கேட்கறது இல்ல இது தர்மமான காரியம் இந்த காரியத்தை பண்றதுன்னா இது பண்ணாட்டா என்ன வந்தது இப்படி எல்லாம் ஒரு கேள்வி கேட்கறது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிரதிபந்தி எதிர்த்தா பதில் பேசுறது இவன் நல்ல படிச்சவனா இருந்து அந்த படிப்பு எந்த விதத்துல இவனுக்கு பிரயோஜனப்படும் ஒரு விதத்துலயும் அவனுக்கு பிரயோஜனப்படாது அதே மாதிரிதான் இந்த இடத்துல காவேரி தீர்த்தம் ரொம்ப சாதுவாக ரொம்ப சாத்தா ரொம்ப எளிமையா இருக்கு இந்த பிராந்தத்துல இருக்கிறவா மொத்த பேருக்கும் ஜீவனத்துக்கு ஆதாரமா இருந்ததுக்கு எல்லா வாஸ்தவம் தான் இங்க இருக்கிற பார்த்தாங்க முறை திருடலா இருக்க மாதிரி தோன்றது இந்த திருடர்கள் நடுவுல இது இருந்ததுன்னா இது எந்த விதத்துல உபயோகப்படும் தெரியலையேன்னு அடுத்த ஒரு விசாரம் வருது இதுக்கப்புறமா அவர் சொல்ற பரித்தக்த பரிகிருஷியா அபி பரிசர பாஜகா பாட்டச்சரண கிரண ஜன்னித ரண ரணக்க சகுல சேதசா பிரபாத கதலீன் நியாயம் வசந்து இங்க யாரான சில பேர் இருக்காங்க நல்லவாள் யாரான இருக்கா அப்படின்னு சொன்னாக்கா இங்க இருக்கிற திருடர்கள் வஞ்சகர்கள் இவாள்லாம் இருக்கச்சு இது நடுவுல இருந்தாக்க அந்த பிரிக்கு காத்து அடிக்கச்சு இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழைமரம் எந்த கணத்துல சாஞ்சிருமோ சாஞ்சிருமோன்னு பயந்துட்டு இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைதான் வரும் நாமளும் இந்த இடத்துல இருந்த போனாக்க நமக்கும் அப்படிப்பட்ட நிலைதான் வரும் ஆகையில அதுக்கு முன்ன இந்த இடத்துல இருந்து ஜாண்டி போயிட்டு போனாக்கா தேவையில்ல வாண்டா இந்த இடத்துல இவாள் எல்லாம் விட்டுட்டு போயிடுவோம் நம்ம இன்னும் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் இந்த இடத்துல தாண்டி போ ஒண்ணு இவா விவேகம் சொல்ற தற்கால இடத்துல இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய தோஷங்கள் இன்னும் மேலும் சில தோஷங்கள் இல்லாம சொல்ல போற அவைகளை நாம அடுத்த வாரத்துல நாம பார்ப்போம் சின்ன பாட்டத்தினால நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் என்னன்னு கேட்டோம்னாக்கா நமக்கு இன்னும் பணம் வந்துருக்குன்னாக்க அதுக்கோசரம் பெரிய ஒரு பாகவதா விசாரப்படுறதோ நீதி பேரெல்லாம் வந்து ஹேளனம் பண்றதோ பிரத்தையார் மதிக்காத போறதோ இது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அதோட நாம எப்படி இருப்போம் எப்படி இருந்தோம் எப்படி இருக்கோம் எப்படி இருப்போம் இது மூணு எல்லாத்தையும் நாம தெரிஞ்சுட்டு நாம நடந்துக்கணும் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கும் ஒரு முறை இருக்கு தகாத முறையில பணத்தை சம்பாதிக்க கூடாது பிராமணனா இருந்துட்டு இருக்கிறவன் தகாத முறையில வட்டிக்கு விட்டு பிறர துன்புறுத்தி வரக்கூடிய சம்பாத்தியன்றது அது ஒரு தவறான சம்பாத்தியம் அந்த மாதிரி நிலையில நாம எந்த பொருளும் சம்பாதிக்க கூடாது யாரான கஷ்டப்பட்டு அழுதுண்டே கொடுத்தாங்கனாக்க அது நாம ஒத்துக்கூடாது ஆகையால நம்மளுடைய சம்பாத்தியம் சந்தோஷமா சம்பாத்தியமா இருக்கணும் நாம நம்மது செல்வ செருக்கு இல்லாமல் பெருமான இடத்துல கைங்கரியம் பண்ணும்படியாக நமக்கு எதனா ஒரு செல்வம் வந்ததுன்னாக்க அதுவும் பகவத் பாகவத ஆச்சாரிய கைங்கரியத்துக்கு ஏற்றதாக இருக்கணும்னு பெருமாளிட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு அவருடைய அனுகிரகத்தினால இப்படிப்பட்ட ஒரு தார்மீகமான முறையில நம்ம புத்தி தோணும்னு நினைச்சுட்டு நான் இப்போ இந்த உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் கவிதார்த்திக்கு சிம்ஹாய் கல்யாண குணசாலினி சிம்ஹாய் வேதாந்த குரவே நமக்கா